Você tem triglicerídeos altos? Você quer saber como baixá-los? Nesse vídeo, eu vou te falar sete alimentos que são ruins, que aumentam os triglicerídeos, sete classes, na verdade, que você vai evitar. E também os sete melhores hábitos que realmente te ajudam a reduzir e baixar os triglicerídeos. Diferente do colesterol, do colesterol ruim, do LDL, que você consegue modificar uma parte de até 30%, nos triglicerídeos você consegue ter uma melhora muito mais pronunciada, muito mais perceptível, notável, digamos assim. Por exemplo, quais são os valores normais? Até 150, e se for sem jejum, é verdade que pode fazer sem jejum? Sim. Mas esses valores são alterados, eles ficam normais até 175. Eu não falei o limite inferior, o normal seria de 50 até 150. Então, frequentemente, eu atendo pessoas com resultados bem superiores, que com essas modificações, elas conseguem, de uma maneira natural, só com hábitos saudáveis, conseguir controlar e diminuir esse fator de risco, porque os triglicerídeos são um fator de risco para doenças cardiovasculares, para infarto, para derrame, né? o AVC. E também existe um outro risco, quando eles estão muito aumentados, maiores do que mil, de você ter uma inflamação no pâncreas, chamada de pancreatite aguda, que é uma complicação grave e deve ser evitada. Então preste atenção nesse vídeo agora que você já conhece um pouco dos triglicerídeos. Vamos começar com sete alimentos que você vai evitar e depois eu vou te falar os melhores hábitos para baixar os triglicerídeos. Número 1, um, você tem que evitar bebidas adoçadas como refrigerantes e também sucos, sucos integrais, por exemplo, suco de laranja, suco de uva. Por quê? Quando você toma o suco de uva, por exemplo, o que vai acontecer? O seu corpo, né, você vai processar aquele açúcar muito concentrado e o seu nível de açúcar no sangue, o seu nível de glicemia vai aumentar. Logo, você tem que fazer um pico de insulina e esse excesso de açúcar vai ser acumulado no fígado como forma de estoque de energia, como forma de triglicerídeos. Então, quem está cuidando dos triglicerídeos, quem quer reduzi-los, você deve evitar bebidas adoçadas, tá bom? Então, sucos, refrigerantes. Eu não estou falando aqui que o suco de uva não é saudável, mas se você está cuidando dos triglicerídeos, você tem que evitar esse tipo de bebida. Se você faz questão de tomar um suco, toma um suco pouco concentrado, com redução de açúcares, como, por exemplo, suco de maracujá, suco de limão, ou até mesmo suco de acerola. Eu gosto. E você, qual é o seu suco preferido? Eu gosto muito de suco de acerola. Número 2, evite alimentos com carboidratos simples, açúcares simples, como, por exemplo, batata, a batata inglesa, arroz, massa, bolos. E também, essa aqui, muitas pessoas não sabem. Existem alguns vegetais que são ricos em amido, que também são ruins para quem está cuidando dos triglicerídeos. Já aconteceu, eu estava conversando com o paciente, não, mas eu estou fazendo tudo certo. Eu tirei a batata, eu tirei a massa, mas ele estava comendo muito milho. O milho é rico em amido. E o seu fígado né, vai pegar esse amido e vai transformar em triglicerídeos. De novo, né, o mesmo vale para o suco. Isso aqui é para quem está cuidando dos triglicerídeos. Você tem que reduzir vegetais ricos em amido, como, por exemplo, milho e ervilha. Tá bom? Então, não é porque é, é um vegetal que não vai aumentar os triglicerídeos. Aumenta sim, você tem que ter cuidado com isso. Número 3, evitar açúcar refinado. Muitas pessoas têm o hábito de colocar, por exemplo, açúcar no café. Isso é ruim para quem tem triglicerídeos altos. Não só para triglicerídeos aumentados, mas o açúcar no café, do ponto de vista metabólico, não é saudável. Eu já falei aqui no canal que o café é uma bebida muito saudável faz bem para diversas situações, né? para o risco cardiovascular. Até mesmo tem estudos que mostram que quem toma café tem uma chance menor 
de desenvolver diabetes tipo 2 em 33%. Então, o café é muito saudável, mas não deve ser adoçado com açúcar refinado, porque vai ter toda aquela consequência metabólica. Os triglicerídeos, na sua maior parte, são formados pelo fígado. Então, nós conseguimos, através da alimentação, dos hábitos, reduzi-lo de maneira satisfatória, mas você deve tirar o açúcar do café. E também, se você tem o hábito de adoçar os sucos, ou então né, colocar mais ainda açúcar na comida, esse hábito tem que sair fora. É uma das dicas que mais funciona. Número 4, evitar peixes enlatados em óleo. Os peixes são saudáveis? São. Tem um tipo de gordura boa? Sim. Mas você deve dar preferência para aqueles que vêm em água. É o chamado atum natural, por exemplo. Tem um atum em óleo e tem um atum natural. Muitas pessoas falam, ah, mas é mais caro. Não. Geralmente eles estão bem próximos ali no mercado. E se você optar por atum natural, você vai estar tá sendo beneficiado porque... Se você está cuidando com a parte dos triglicerídeos, com a parte do metabolismo, se você evitar um excesso de calorias, isso também é benéfico para a sua saúde. Você aproveita as gorduras boas que estão presentes nos peixes e evita esse excesso. Número 5, evite frutas com alto índice glicêmico, que vão aumentar o seu açúcar no sangue, e também com uma carga glicêmica alta, uma concentração elevada de carboidratos. Por exemplo, quais frutas podem aumentar os triglicerídeos? Banana, uva, abacaxi, manga. São frutas, principalmente o excesso, claro. Mas essas frutas você deve ter uma atenção maior. Não que sejam proibidas, mas se for comer uma banana, coma meia então. Se você estiver cuidando dos triglicerídeos, porque elas vão aumentar o seu açúcar no sangue e o seu fígado vai pegar o um excesso e vai transformar, sim, em triglicerídeos. Vai contribuir para aumentar os triglicerídeos. Se você está cuidando, tem que ter uma atenção maior. Na segunda parte, eu vou falar também das melhores frutas. Então, se você gosta muito de frutas como eu, fica até o final para você conhecer quais são as melhores frutas. Número 6, evite o álcool. Não só pela quantidade de carboidratos que você encontra na cerveja, por exemplo, mas também porque o álcool é calórico. Um grama de álcool, só para você ter uma noção, tem 7 quilocalorias. Um grama de açúcar tem 4. Então, o álcool tem quase o dobro de calorias do açúcar. Além de que você, muitas vezes, está tomando álcool, está tomando cerveja, está comendo algum petisco, com carnes processadas, como salame ou salamito, copa presunto, então tem que cuidar, se for batata frita então nem se fala, eu falei da cerveja, mas isso vale também para outros tipos de bebidas alcoólicas e nesse item aqui no sexto, eu vou incluir as carnes processadas não só pela parte dos triglicerídeos mas porque já foram relacionados com o aumento do risco cardiovascular e também o aumento do risco de câncer, como câncer de intestino, câncer de colo então evite o álcool e alguns aperitivos, como esses que eu mencionei aqui. Número 7, evite manteiga, margarina, óleo de coco. Eu vou dar uma outra alternativa para você depois, mas esses alimentos que eu falei são ricos em gorduras saturadas. Eu sei que tem um marketing muito grande no óleo de coco, que ele até reduziria o colesterol, mas o óleo de coco... É ruim para quem está cuidando dos triglicerídeos e também quem quer reduzir o colesterol ruim, o LDL. Tá bom? Então tem que evitar. Se você fizer muita questão, consome um pouquinho. Use uma dose bem pequena. Mas saiba que ele não vai ajudar nesse processo metabólico. Além de ser um alimento muito calórico e rico em gorduras saturadas. Tem que ter atenção. Manteiga e margarina, a mesma coisa. E quais são os melhores hábitos? Você já viu os piores, agora você precisa saber os melhores. São sete melhores hábitos. Só antes eu vou te pedir para curtir esse vídeo. Se você acha que esse conteúdo está sendo útil, está te ajudando, então curte o vídeo, porque assim 
O sistema entende que o vídeo é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. Nós conseguimos espalhar esse tipo de informação. São milhões e milhões de pessoas que têm problemas com os triglicerídeos. Quais são os sete melhores hábitos? Número um, e um dos mais eficientes, exercício físico. Por quê? Quando você vai fazer uma atividade, o seu corpo utiliza como estoque de energia os triglicerídeos. Então é por isso que muitas vezes você está em jejum e você consegue fazer uma atividade. Porque o corpo resgata esse estoque, ele pega os triglicerídeos e transforma em energia. Então, atividades físicas são muito eficientes na redução e melhora do metabolismo. Qual tipo de exercício? Você pode fazer o que você achar melhor, se for caminhada, se for academia, como no meu caso, corrida, você pode pedalar, mas não se limite muito no tipo de exercício. Foque em fazer uma atividade. Vê o que você prefere, qual é melhor para o seu caso. O que, que você faz? Escreve aqui para mim, que eu sempre gosto de ler, eu leio todos os comentários. Número 2, eu falei da manteiga, da margarina, qual a opção que você pode utilizar? Azeite de oliva, azeite de oliva extra virgem, é eficiente na melhora do perfil lipídico, das gorduras no sangue e é uma alternativa para quem está cuidando dos triglicerídeos. Claro, você não pode consumir azeite de oliva em excesso que é um alimento calórico. É saudável, mas é muito calórico. Tá bem? Então, no lugar do óleo de coco ou da margarina, utilize azeite de oliva, por exemplo, na salada. Vale a pena e é uma ótima modificação. O azeite de oliva já foi relacionado também com a melhora do colesterol bom, né? o aumento dos níveis de HDL. Tá bem? Então, vale a pena você trocar. É uma troca que vai fazer bem para a sua saúde. Número 3, sobre as frutas. Quais são as melhores frutas? Frutas com baixo índice glicêmico, como morango, goiaba, abacate, pêssego, a própria laranja. Mas aí você tem que comer com o bagaço, né? com as fibras. Tem uma outra fruta que é muito boa, mas aqui é difícil de você comer, né? que é o limão. Mas, se você gosta muito de limão como eu, vale a pena colocar na sua alimentação. Muitas pessoas falam assim, ah, e o suco de limão? O suco de limão faz bem sim, está longe de ser é aquele milagre todo que o pessoal fala aqui na internet, mas é uma opção para quem gosta de um suco, por exemplo, faz um suco de limão, você vai se dar bem, né? vai ter várias vitaminas, você vai aproveitar e não vai aumentar o seu açúcar no sangue. Outra fruta que é boa, maracujá, também ameixa, muito falado aqui, maçã, maçã com casca. A maçã tem um tipo de fibra que ajuda na parte das gorduras. Por exemplo, a pectina. Tem até aquela frase, como maçã por dia e mantém os médicos longe. Porque a maçã realmente é um alimento muito saudável e tem um baixo índice glicêmico, tá bem? Então eu dei várias opções de frutas, não é para você deixar de comer frutas, mas sim, você deve comê-las, tá bom? Tem que comer frutas, são ricas em antioxidantes, vitaminas, minerais, mas você deve ter uma preferência para essas frutas com baixo índice glicêmico. Número 4, consumo de fibras, como chia, linhaça, além de terem gorduras boas, elas reduzem o índice glicêmico dos alimentos, como isso pode te beneficiar na parte dos triglicerídeos? Porque na hora da digestão, além de você ficar mais saciado e também comer menos, o que acontece? Você não vai fazer aquele aumento de açúcar no sangue, não vai fazer aquele pico de insulina, o que é prejudicial do ponto de vista metabólico, para quem está cuidando dos triglicerídeos. Então adicione na sua alimentação. E a aveia, eu sei que muita gente vai perguntar, como a aveia tem uma concentração maior de carboidratos, de açúcares, especialmente para quem está cuidando dos triglicerídeos, você deve evitar. Eu gosto muito de aveia, eu consumo aveia, mas eu não tenho problema com os triglicerídeos. Eu falei num outro vídeo que eu utilizava aveia, que eu gostava, muitas pessoas ficaram 
perguntando, é, mas como assim? Aqui eu estou falando especificamente para quem está cuidando dos triglicerídeos. Vale a pena você optar por fibras como a chia, porque além de ser menos concentrado em açúcares, você vai consumir menos. Faz o teste. Pega um potinho de iogurte, coloca um pouquinho de chia e coloca um pouquinho de aveia. Só com um pouquinho de chia já fica legal, né? Você já fica satisfeito, já fica ok. Na aveia, além de ser mais concentrado, você tem que colocar uma quantidade maior, tá bem? Então não é que é ruim. A questão é que quem está cuidando com a parte do açúcar no sangue, dos triglicerídeos, tem que dar uma maneirada, tem que evitar a aveia. Número 5, retirar de maneira gradual, de pouquinho em pouquinho, o açúcar. Vocês lembram que eu falei sobre o açúcar no café? Então, se você está tomando, se você gosta de café adoçado, não tira de uma hora para outra. Começa de pouquinho em pouquinho, faz isso em três, quatro semanas, para você conseguir se acostumar. Depois, você não vai conseguir tomar mais o café normal. Tá? Você vai preferir o café mais amargo. Isso aconteceu comigo e com várias e várias pessoas que eu já dei essa dica. Então, vale a pena você tirar de pouquinho em pouquinho o açúcar. Número 6, avaliação de doenças metabólicas e hormonais. E aqui eu vou chamar a atenção para a doença na tireoide. Quando a tireoide não consegue produzir de maneira adequada, o T3 e o T4, o hipotireoidismo, porque pode causar aumento dos triglicerídeos, ou então uma piora. Você já tinha aumento nos triglicerídeos, de uma hora para outra eles aumentaram muito. Existem outras doenças hormonais, como excesso de produção de cortisol, o hipercortisolismo, que também podem alterar essa parte dos triglicerídeos, mas são doenças mais raras. Eu vou deixar o foco aqui na parte da tireoide. Os triglicerídeos altos frequentemente estão associados com outras doenças metabólicas, porque essas doenças compartilham dos mesmos fatores de risco, como é o caso da obesidade, má alimentação, sedentarismo. Então, tem que avaliar também a parte do açúcar no sangue, né? a parte do diabetes ou pré-diabetes, e também a parte do fígado, da gordura no fígado. E a dica número 7, e também uma das dicas mais efetivas, junto com o exercício físico e a redução dos açúcares, que é o controle do peso. Por quê? Foi visto num estudo que pacientes que tinham triglicerídeos altos e que tiveram uma redução de 5% do peso, eles foram beneficiados com redução desses níveis. Então, o controle do peso é muito importante também para quem está cuidando dos triglicerídeos. De 0 a 10, qual nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também coloca para mim de qual cidade você está assistindo esse vídeo, de qual parte do mundo que você pertence, qual país? Eu sempre gosto de saber os locais que vocês estão vendo, porque eu já viajei muito, já morei em vários locais, então é sempre uma satisfação muito grande. Eu sou de Porto Alegre. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre diabetes. 12 dicas para baixar o açúcar no sangue, controlar a hemoglobina glicada. Vocês já viram que diabetes é uma doença metabólica? Então, assiste esse vídeo aqui que você vai gostar. Um abraço!